24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav deleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhini za najboljše. Pozdravljeni v Kuhini za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas predstavili eno kuhno, ki je nam studencem zelo, zelo, zelo blizu. Je hitra, je okusna. Torej, predstavljamo bomo Boston Hercegovino. Z nami je gostja Tamara in Tamara je tista, ki ima to hvaležno nalogo predstaviti kulinarko Boston in Hercegovine skozi njene oči. Ampak moje prvo vprašanje namenjeno tebi je, kaj je tebe pripravljala Slovenija smo? Hvala, Ujaš. V bistvu zelo zanimiva zgodba. Ko sem imela štiri leta, je imel oče v Ljubljani kongres in potem je pripeljal s sabo celo držina. Naslednji dan pa dedak kliče mami, ne se vračati, vojna se je začela. Pa smo ostali v Ljubljani. Se pravi, zgodba z lepim koncem. Ja. Se pravi, Slovenija se mi je prekupila, ste ostali tukaj, ste pognali svoje nove kurenine. Novo življenje, novi prijatelji. Super. Ma novo pohišto pravi tudi, ne? Tako. Za nas si pripravila danes in nam boš prekazala dva recepta, ki sta zelo, zelo, zelo značilna za Bosno in Hercegovino. Mislim, da je najbolj, da je kar ti predstavaš skozi svoje oči. Za predjet bomo imeli uštipke s kajmakom. A, super, super. Malo bomo odsvrli, malo bomo se mastili, ne? Malo kalorično, ampak okusno. Tako je. Imaš to pravi, da je transformator okusen. In sedna? Za glavno jed pa sogan dolme, za katero moramo prvo skuhati čebulo, tako da bi kaj to dala v vodo, pa potem na uštipke. Super. Torej, vodo sva že zavrela, mička sva je osolila, In dodala malo kisa vnotraj. Tako je, dodala se vnotraj kis. Kis pa zato, da bo čebula hitre umehčal. Kar izvoli, kar daj vnotraj. Hvala. Bomo dali tri čebule vnotraj, eno bomo pa postili, da dodamo vnotraj meso. In koliko časa bova tole zelo približno kuhala? Ene, deset, petnaest minut, ne preveč, da ne postane opet več mehke. No, super. Evo, takole. Dolme imajo en v bistvu skupno ime za vse, kar je nadevano, ne? Ja. Ampak poznate velik vrst dolem. Lahko kaj več poveš o teh dolmah? Sogan dolma v tujskem jeziku pomeni dobesedno polnjena čebula. Dolma so te polnjene zadeve in čeprav je to iz prehaja iz tujščine, je tradicionalna bosanska jed. Imate zelo veliko influenco turške kuhne pri vas, ne? Turška pa greška, v glavnem tem mediteranske. Predvsem ste pa najbolj znani v Sloveniji po po čem? Po čevapih in bureku. Tako. Čeprav v Bosni je burek, sicer pri nas jemo burek iz glavne tudi svinino, ne? V Bosni pač se ne je, ne? Se je v glavnem z junetino in pa z ovčetino, ne? Ja. Bova kar štartala na uštipke? Zmenjena. Ok. Moka, jajca, mleko, stepalka, jaz bom pa sam še olje nalil. In te bom samo še asistiral. V redu? Hvala. V bistvu testo je isto kot za palačinke, s tem, da dodamo še pecilne prašek ali pa kvas. Za uštipke s kajmakom potrebujemo. 30 dkg moke, dve jajci, en pecilni prašek, ščep soli, 3 dl mleka, pol litra olja za cvrtje in 250 g mladega kajmaka. Recept najdete na ave.si. Izvoli, tole ti še pripada. Hvala. Mleko. In pa dala bova, sva nekla še en pecilni prašek, ne? Lahko dava tudi kvas da bo pač vsajal s kvasom ali pecilni prašek. Tako. Dala bova še en ščep soli. Ok. Se dodala že kaj mleka noter? Nisem še nač. Evo, bova takole dala. Ta prvo takole polovico, da bo šla že stepla testo in potem bo dala še drugo polovico. Bova se grela olje, bova potem prevedla temperaturo. Vemo, ko se temperatura preveri, ne? Ja. Vržeš noter in če takoj preplava gor, je temperatura prava, če ni, pade na dno, to pomeni, da še ni v redu, ok? Tamara, mi boš malo več povedala o hrani v Bosni in Hercegovini, kulinarika nasplošno, kako se prehranjujete, kaj naraješ ti, kaj naraješ tvoje sosedje, 
ne vem, kokrat nadanje, škašno olje uporabljate, vse hočem vedeti. Vse. Začnimo kar od začetka. V bistvu, kot sem rekla, vplivi prihajajo iz tujčenega če. Tako da je veliko testa in mesa in kalorične okusne hrane, ampak uporabljajo za zelenjavo, večinoma samo sezonsko sadje, čebula, paprika, kumaje, bočke, tako da je zdrava hrana ker ponavadi turisti mislijo, da je samo meso, pa kalorično, pa olje in maščobe, je v bistvu za goste. Ko pridejo, se pripravi fešta, se naredi svega iz svačega. Aha, tako vi to pa pravite, svega iz svačega. To pomeni, da je, po domaž povem, da se mi zašibijo od obrot. Je to to? To je to. Se pravi, da vse, kar srce poželi, boš sigurno najdela na tem mizi. Ja. En del tega bo imela danes naredila. Bo, ne? Super. Jaz, ko mi čakam, Vem, da kajmak je značilen za Bosna in vem, da je tudi dober kajmak pri vas in upam, da bova vsaj en del tega podoživela danes skozi na ene uštipke s kajmakom. Dolme, ti bom jaz pa lahko kar pripravil meso. Pa čez, če želiš. Za sogan dolme potrebujemo 500 g mletega govejega mesa, 150 g riža, 10 večjih čebul, 3 žlice kisle smetane, 3 žlice kisa, 2 stroka česna, 2 žlici paradižnikovega koncentrata, 1 jajce, sol in popr. Recept najdete na ave.si. Uporabili smo junetino, se pravi meso mlade govedine. Takole. Vem, da v Bosni niste neki neodušenci nad začimbami. Uporabite sol popr, še kaj drugega? Zelo malo začimb, če pa že v zelo mehnih količinah. Včasih, ne vem, kakšne mlete paprike ali pa česne, drugače pa ne. In to je to? To je to. Se ne date? Ne. Ne nač origano, bazilika, mediteranska zališča, ni tega ni. Kajmak, kajmak pa uštipki. Kajmak pa uštipki je najboljši. To je to. Malo smo jih posolili, pa je to to. Olje bo? Bo? Bo. Super. Bom jaz kar pripravil ti še en krožnik. Tole bo dala srvet, da se bo tako je olje upil. Da vsekako ne bo imela preveč masno, ker bo imela že kajma gori. Bolj, da je kajmak masno, kot da je olje. Olje, seveda. In sva rekla, dava notri še drobnice. Vse dolme se v različno zelenjavo polnejo. Sogan dolme so v čebuli, poznamo pa tudi v bučkah, pa v papriki, pa v pojadižniku. Se pravi, v vse, kar se da nafilati noter. Vse, kar se da nafilati noter. Se pravi, pri vas nič ne komplicirate? Ne. No, lepo. Vse to je najbolj pomembno. Hrana so, da se uživa v nej, ne da komplicirajš, pa ne da komplicirajš do vnej moglosti. Imam eno bolj športno vprašanje zate. V septembru je v Sloveniji Evropsko prvenstvo v Košarki. To veš? To vem. Bosna bo igala v jesenicah. Ja. Je pa zanimivo to, da ste jo točno 20 let odvojene. In otroci, ki so takrat šli živeti v tuje države starši, kot naprimer jaz, so zdaj dovolj stari, da se odločijo, v kateri reprezentanci bodo igrali in prihaja do te dileme. Rejeni so vseeno v Bosni in zdaj ne vejo, ali bi igrali v reprezentanci v državi, v kateri živijo, ali bi rajše igrali za bosansko reprezentanco. To veš, da imate v vaši skupini so praktično vse države bivše Jugoslavije? Razen Slovenije pa Hrvaške. Ja, res je. In igrata še Litva in Latvija ki sta tudi zelo močni na temu področju. Se pravi, da je kar aktualna skupina. Je. In? Računaš na preboj? Držimo pa ste. No, super. In glede na to, da si ti tudi, se pravi, rojena v Bosni in živiš v Sloveniji. Ja. Če je v finalu Slovenija v Bosni hipotetično vprašanje, za kjer ga boš navijela? Jaz mislim, da glede športa je pravič, mislim, zmaga tisti, ki zmaga je boljši, tako da privoščam obema. Super. 
Pridružite se Urošu in gostom v Kuhini za najboljše. Uštipki napredujejo. Misliš, da je najnač obule že gotova? Mislim, da bo počasa. Evo, takole. Jaz bom dal v tele dolme še malo riža, ker bova tele dolme kuhala kar nekaj časa, so se odločila, da bova dala ne kuhan riž. Ja, vse se bo lepo noter skuhal. Se bo lepo noter skuhal. Tele čebule bova dala kar ven. Tamar, eno vprašanje. S čim se ukvarjaš v življenju? Trenutno sem diplomirala iz mednarodnih odnosov. Ampak me veliko bolj kot to zanima sedma umetnost, film in snimanje. Tako da se odpravljam na dodatno izobraževanje in tečaje v Los Angeles po London. O, bravo! Potem lahko rečeva, da je tudi kuhanje umetnost. Lahko. Kuhanje obožujem. Pripravljam tudi za prijatelje večerje po šest, sedem hodov. In imamo različne tematike, včasih bosanska, včasih kitajska, včasih italijanska kuhinja. Sprav, očitno nisi samo za sedmo umetnost, ampak si tudi za kuhno, da si nadarjena v kuhni. Očitno, če hodijo k tebi pjes, si dobra gustiteljca. Umetnost me splošno me zanima. Super, me veseli. Ok, lej, zdaj bova mi da tole voda kar lepo ugasnila. Ja, puštipci so že. Ja, puštipci so že. Tole bova odstavila. In zdaj se bova mi dva poigrala s tole čebuljcem. Škaj, tole Oli bova zaradi varnosti tudi umakenila. Takole. Kaj bova zdaj naredila? Zdaj se bova mogla oba dva s tem vole igrati. Ja. Zdaj pa je treba zlepo sprsti previdno obročke odstraniti. Dobiti obročke. Misliš, da bi jo še malo bolj odrezala? Mislim, da se bomo potem teže jih finali. No, daj bo probati. Bo videla, kaj bo ratel. Namreč jaz delam dolme prvič. Zunajni sloj ne bo šel. Tudi moj, ne? To kaj peče? Malo je vroče. A ti ratuje? Meni ne. Ne, vroče še. Je še vroče. A še malo pustiva? Lahko bi jih lahko pa iznamo pod meni zelo vodo. Pa bo lažje lažje. Veš kaj, jaz ne bom po slovensko trmast in bom tole naredil, tako kot se zagre. Samo moramo biti previdni, da jih ne počimo. Jaz bom še malo tale vrh odrezil, se sploh ne bom ukvarjal. In poglej, vojla. Super. In kaj pravijo tvoji prijatelji, ko pridojo na Teb na obisk. Ki je hrana. Ja, vedno samo to. Ki je hrana. Pa so drugaj navdušeni nad tvojo hrano. Jih razvajaš v modernem smislu ali s tradicionalno hrano? Bolj v modernem smislu, ko pa navadi, če si vzamem čas za to, grem od jutra do večera, kuhanje. Obvladaš testo? Pa klagijo. Po večini rata. Rata? Ja. Se pravi, so ti tudi pite v bistvu bure, ki je čist domači. Ja. Super. Evo, misliš, da bova imela dovolj teh čebulc? Bova. No, evo, lej. Pa dajla kar v posodo. Kaj bova pa s tem ili naredila, ki jih nisem mogla narazendati? Bova naseklala, jih bova dala kar noter kuhat ali jih bova stran vrgla? Kaj narediš ti s njimi? Vedno so zakaj uporabne. Manjše čebulice, potem lahko, če se gremo že v pikantnosti, z obotrebcem jih polnimo. Če jih seveda spravimo ven. In zdaj bova mi dva tole nadevala. Tukaj le bova na olju preprašla malo čebule, pa korenčka. Dala bova gor čebule. Se pravi dolme, ne čebule, dolme. In bova dala še malo paradižnikove mezge. In vse to zalila z vodo. In dala kuhat. Točno tako. In koliko časa bova to kuhala? Kuha se pa približno pol je 45 minut, dokle se meso parižne skuha. No evo. 
Dava krt celo čebula? Polovica bo pa manj dost. Takole, zdaj so popr, čebula, drobtince, riž, jajce. Vse sem dal vnoter. In je pripravljena za ponjenje. Tamara, povej mi. Em? Praviš, da svoje prijatelje razvajaš, pratiš v dobre moglosti. Kaj pa kaj še kakšna tvoja specialiteta? Lastna, bosanska? V bistvu iz Bosne prihajam iz mesta Tozla, kjer imajo eno prav posebno vrsto čevapov. In samo v tem mestu imajo posebni poljev, temu rečejo, za lepenje, ki s tem poljevem pelijajo lepenje in jo potem še dodatno zapečejo, da ima tako unikaten poseben okus. Super, še tega pa nisem vedel. Jaz sem tu zelo poznal vedno samo po eni stvari. Soli? Ja. Ker je v Jugoslaviji bila ena zmed boljših soli, sicer kamena sol, imate rudnik. In je tu zelenska sol bila resnično ena zmed boljših. Pridružite se Urošu in gostom v kuhini za najboljše. Torej, Tamara, najne dolme so gotove. Na seklada sva čebula. Dala bova malo navadnega olja noter, ne? In pripraža čebula. Vse mi še malo ga več, ga pa lahko daš na. Super. Ovo, pripražila čebula. In na to čebulo sva rekla, bova dala dolme. Ja. Super. Boš kar ti to naredila? Bom. Jaz bom pa takole v tem času pripravil kajmak. Če pa kdo nima kajmaka, je pa zelo dobra premerjava kisla smetana, jo dobro posoliš in zmešaš, 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 popolnoma druga tekstura in boljši okus. Čebulo bova rjavo prepražila ali bova samo zasteklenila? Samo na hitro malo prepražiti, pa bomo dali že... Lahko dava kar gor? Lahko. Super. Te so dolme za otroke. Če pa slučajno pozabimo za kisat vodo, ko luk kuhamo, pa lahko zdaj dodamo kapljico kisa ali dve. Sta mi dva tvoje, tako da ne rabdam. Tako bi bila dala. Malo predižnikove mezke in vodo. Kako rabimo vode? Ni v toliko, da prekrije dolme. Da bi jo tudi prekrijala. Ja. Bo v redu? Bo super. Ok. Torej, pokrijeva in čakava. In čakava. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhini za najboljše. Tamara, najne dolme so gotove, uštipki so gotovi, kajmak je pripravljen. Kaj nam ostane za konec? Servirava? Servirava. Servirava. A boš mi pomagala? Kaj boš dala gor? Kako bo poservirala tole? Kako si si zamislila? Najboljše, da bi dala dolme na eno stran, uštipke na drugo, vmes dala kajmak in začneva jesti. Super. Izvoli. Hvala. Uštipke bo dala sem in dolme bo dala sem. Zmena. Tako da ti bom jaz tako pa tukaj pomagal. Pa. Takole bova kar lepo naložila gor. Bova naredila eno piramido. Kako se znava fajn pomagati. Točno tako. Zdaj vem, zakaj tvoji operatelji tako radi hodijo k tebi na kosilo. A mora tudi oni kaj delati? Oni pa navad pojdejo, ker je že hrana gotova. Na mizi? Na mizi. Zdaj ne še treba pol delati. Ne. Rekla sem, da bova dala na dolme še malo kise smetane. Bova. Ok. Zdaj sem se jo že pripravil. Lahko kisla smetana, lahko kisli jogurt, vse je možno. Super. To je tako tipična bosanska hrana. Ja. Je to že bolj kosilo od večerja? Uštipci so zajtaj, kdo dolme pa lahko in za kosilo in za večerjo, pa navadi jih je dost. A uštipke ne moreš jesti zraven? Uštipke lahko tudi ob teh zjutaj. Uštipke lahko kadajkoli. Bilo kuda uštipke svuda? Ja. Evo. Se bo vasti. Da. Evo. Tole, še kajmak. Ja. 
Skolej. Pa deva, malo zelen je gor, da bo malo zelen zgledal. Tamara, hvala ti za odlično potovanje skozi Bosno, skozi kulinariko, malo skozi šport. Tako da prosto, da bom samo še, če poveš po bosansko, v bistvu v vašem jeziku, kako povabite gosteh mizi. Hvala vam, da sem lahko bila vaša gostja in sicer večina ljudi misli, da rečemo dober tek. Ne rečete? Kako pa rečete? Pri nas doma ponovadi, ko hrana pride na mizo, rečemo samo navali narode. Super, navali narode. Naslednjič v kuhini za najboljše. If this would be a Slovene food, we would have a wine with this dish. Some tough dark wine, red wine. I would say that Peran would be perfect. You think so? Yes. Okay, because I was thinking about uh, the wine uh, from uh, Finland. Yes. You don't uh, have any no, wine? No, no, exists no wine. Uh, so what do you drink? Milk. Milk? With the food, yes, that's right. When you have a dinner or a lunch, you have a milk? Milk. We're going to do the dessert now. You put any alcohol in it? No. No, are, no vodka? No vodka. No rum? No, no rum. We are, we, Finnish kitchen doesn't use any... Any alcohol? Any alcohol in cooking. No sherry, no vodka, no wine. What else? It's a lot of lakes. Finland is a big part of it, surrounded by sea. So we eat a lot of fish also, and it's prepared many ways. Fried, smoked, salted. I believe and the salmon. Salmon, salmon trout. yes. Trout. It's also something special fishes which lives on the cold waters. And uh, when you're living in cold waters, there's a much more grease, Fat grease yeah. in the fish and the delicious. It's Ex extremely uh, good for smoking. How did you find the Slovene food? You like it? Yeah, well, to be honest, during this two year period, I gained 10 kilos here. So, oh. <laughs> so I can say I like, I like it. <laughs> let's, uh, let's see what's going on with the potato. Only a couple of more yes. minutes. It's a common way in Finland just to not to peel potatoes before boiling. It's just done. Um, how are we going to serve it? Uh, unpeeled and uh, just uh, cut it in half with the butter in? No. Oh, okay. Just served like this on the table. Guests just take the potato there, peel it by themselves. Okay. Nothing else. Then you eat it like this. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav deleženk Eurobanskata 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhini za najboljše.